ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങളെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ബാധിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വീടുകളിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത്രയും കാലത്ത് ഒരു മൂല്യബോധം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ അകത്തിരിക്ക അകത്തായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വീടിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാർത്ഥതയും ഒരു സുഖ ലോലുപതി ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാറ് ഒരു പൊതുജീവിതത്തിന് വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി നമുക്കൊന്നും ഒരു പൊതുജീവിതം വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കണ അവസ്ഥ മൂല്യബോധം നേരെ തിരിഞ്ഞു അപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഐറോണിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മള് നമ്മളെല്ലാം ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഐറോണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു തരം അപ്പൊ കാലിപ്റ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് അപ്പോ പലപ്പോഴും ഈ ഈ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുവോ വംശം എന്നുള്ള നിലഷീസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു സോഷ്യൽ മാനിസ് സോഷ്യൽ ആനിമൽ എന്നൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ മാനിസൺ ഹോം ഹോം ആനിമൽ എന്നുള്ള അവസ്ഥയായി ക്വാറന്റൈൻ ആനിമൽ എന്നുള്ള അവസ്ഥയായി അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോ നമ്മൾ എവിടേക്കാ രക്ഷപ്പെടാൻ ആലോചിച്ച് വീടിന്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഏറ്റവും പൊക്കത്ത് കയറിയിരുന്ന് ആൾക്കാരാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ എങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം തോന്നൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ടിന്റെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതിനെ പരീക്ഷിക്കുന്ന വലിയ അവസരം അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചൊരു ടൈറ്റിലാണിത് സൈവൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ ആർട്ട് കാരണം ആർട്ട് മനുഷ്യന്റെ സ്പീഷീസിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയോ വലിയൊരു ചരിത്രമാണ് സ്പീഷീസിന്റെ ചരിത്രം ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെന്റ് ഏതായിരുന്നു അത് ഭൂമിയിലും മനുഷ്യനിലും ഒന്നുള്ള കാര്യമല്ല അത് വലിയൊരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് ആ ഹിസ്റ്ററിന്ന് നമ്മള് അതാണ് മനുഷ്യൻ എന്നൊരു വംശ ബിന്ദുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശയം ആ അത് ശിൽപി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കലാകാരൻ തന്നെ കലയിൽ തന്നെ ഞാൻ ശില്പകലയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയാണെങ്കിൽ ഒരു ശില്പി കലാകാരൻ തന്നെ ശില്പി അയാള് എന്താണ് അയാൾ ഒരു പൗരസംവർഗാണ് ശരിക്കും ശില്പി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള കലാകാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പൗരത്വത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ലക്ഷണം കൂടിയാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റി അപ്പൊ ഒരു പൗര ബിന്ദുവാണ് അപ്പൊ ഈ വംശ ബിന്ദുവിനെയും പൗര ബിന്ദുവും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അതാണ് സത്യത്തിലെ കലയിൽ ഈ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തന്നെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ആകാംക്ഷ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ അകലം അല്ലാത്ത ദാർശനികമായിട്ടുള്ള ഈ അകലം കാലങ്ങളായിട്ട് ഗുഹാചിത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം മൃഗങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ വരാൻ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ എന്താ അതെന്ന് ആലോചിക്കാം കാരണം എന്താണ് ഈ ബൈസിനും റെയിൻ ഡിയറും ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവനവനിലേക്ക് അവനവന്റെ പോലെയുള്ള മറ്റു മനുഷ്യരെ അയാൾ നോക്കിയാവോ അത് വളരെ ചുരുക്കമേ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തന്നെ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ണാടി പിടിക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തവനായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നിണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ ധൈര്യം എന്ന് പറയണ്ട എന്താണ് വരണം എന്നൊന്നും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കൃത്യം പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വന്നത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തന്നെ ഭാവന ചെയ്ത് തുടങ്ങി അത് മനുഷ്യനെ തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു കാലത്ത് മുതൽ ഇന്ന് ഓടിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റൻസസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യയില് ഹ്യൂമൻ ഫിഗേഴ്സിന് വംശഭാവന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വലുതാക്കി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന ശില്പവിദ്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളിലേക്ക് വന്നു നിൽക്കാം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് വർക്കും കാണിക്കാം എന്നിട്ട് വൈ ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഹിം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാം സമയം കുറെ വൈകി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തോ അത് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള അനുഭവം എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി ഡസൻ ഹവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് അതർ തിങ് എനിക്ക് ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എന്താ പറയാ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പേപ്പർ അവതരിപ്പിക്കൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഷാർജയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്തകൾ പറയുന്നു എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ചങ്ങാതിയാണ് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്കൾപ്റ്റർ പലർക്കും ഈ കടമ്പറി ആർട്ടിന്റെ കാലത്
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ മനുഷ്യന് അയാളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ശില്പ ചിന്തയും അതിന്റെ ഇവല്യൂഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പറയണതിന് മുൻപ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആർട്ടില് ഒരു രീതിയിലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിൽ ഇൻട്രോ ഉള്ളവരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം വംശവർദ്ധനവിനുള്ള ആ അവയവങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രധാനം എന്ന് വന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ചെയ്ത ഒരു സ്കൾച്ചർ ആണ് ഇതൊരു കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്നു ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇത് ഒരു കൈ കൈ ഒതുങ്ങുന്ന സൈസ് ആണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് ബോഡി ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ബോഡിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു അർക്കായിക് ബോഡി അതിൽ കുറോസ് ആൻഡ് കുറേസ് സ്ത്രീ രൂപം പുരുഷ രൂപം ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ സിവിലൈസേഷണൽ ബോഡീസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഒരു ഓർഡർ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തന്നെ ഓർഡറിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കാണുന്ന നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രൈബിന്റെ ഒരു നാച്ചുറലിസ്റ്റ് സ്കൾച്ചർ ആണത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് മമ്മി പോർട്രേറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ അപ്പൊ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ഭയങ്കര സിസ്റ്റമാറ്റിക് കറക്റ്റ് റിലീജിയസ് ഫോർമുലയിൽ പോയവരാണെങ്കിലും ദ ഓൾസോ ഹാഡ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ടെൻഡൻസി അതവർ സ്കൾച്ചറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു ക്രൂഡ് ആയിട്ടെങ്കിലും ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ സീ ദിറ്റ് ദിസ് ഐഡിയൽ ബോഡി ഈ ഐഡിയൽ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് അപ്പോളോ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നവോത്ഥാന കാലത്തുള്ള ഡേവിഡ് ആണ് അതേസമയം ഈ ഐഡിയൽ ബോഡികൾക്ക് അപ്പുറത്ത് കമ്പാഷനേറ്റ് പാഷനേറ്റ് ബോഡീസ് കമ്പാഷൻ അല്ല പാഷനേറ്റ് ബോഡീസ് ലവക്കുണ്ട് ശില്പം അഗണൈസ്ഡ് ബോഡീസ് എപ്പോഴും ഐഡിയലിസത്തിനൊപ്പം തന്നെ അഗണ അഗണി ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് കോസ്മിക് ബോഡീസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള വരാഹമൂർത്തി അതായത് മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പ് കൾച്ചറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ മനുഷ്യൻ ഇവിടുത്തെ ശില്പികള് ശില്പം ചെയ്തതാണ് കാരണം നേച്ചർ കൾച്ചർ ഡിവൈഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തെ മനുഷ്യരൂപമായിട്ടും മൃഗരൂപത്തെ മൃഗരൂപമായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ വരാഹമൂർത്തിയെ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ബോഡീസ് ശരീരത്തിന്റെ മറ്റൊരു തലം ബുദ്ധൻ മഹാവീരൻ ശ്രാവണ ബലകോളത്തെ ഗോമട്ടേശ്വര പ്രതിമ പിന്നെ ഒരു ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് ബോഡി ബോഡി ആസ് എ ഫാക്ട് ബോഡി ആസ് എ സയൻസ് അപ്പൊ ഡാവിൻസിയുടെ സ്റ്റഡീസ് അപ്പൊ ഡാവിൻസി സംബന്ധിച്ച് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേറെ ഐഡിയലും വേറെ ചിന്തയൊന്നും അല്ല വേറെ കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരം അല്ല മറിച്ച് അതിനകത്ത് തന്നെ ഫാക്ട് ഉള്ള സയൻസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി ആ ബോഡി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് വേവ് ഓഫ് പാഷൻ പി എത്തായിൽ വരുമ്പോ പക്ഷെ അപ്പോഴും അതിനൊരു അത് ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ചിന്തകൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പുറത്ത് വളരെ ഓർഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറോയിക് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നു അതിന് അതേ സമയത്ത് തന്നെ കമ്പാഷനേറ്റ് ആൻഡ് അഗനൈസിങ് സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പുറത്ത് ബൊളോഗ്നയുടെ മാനറിസ്റ്റ് സ്കൾച്ചർ അത് നാടകീയമായിട്ടുള്ള ബോഡി വളരെ വളരെ നാടകീയായിട്ടുള്ള ബോഡി അങ്ങനെ വന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇംപ്രഷനിസം ഒക്കെ ആ കാലം നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി എത്തുമ്പോഴേക്കും മനുഷ്യന്റെ ബോഡിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശയം തന്നെ മാറി അത് ആകെ പെർസെപ്ച്വൽ ആയി ഒരു പെർസെപ്ച്വൽ ബോഡി ആ പെർസെപ്ച്വൽ ബോഡിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ ലോട്ട്സ് ഓഫ് റീഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് അപ്പിയറൻസസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരീരം കണ്ടാൽ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടാൽ അതുപോലെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ആ കാഴ്ചയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം അപ്പിയർ ബോഡി ഹാസ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഡ്രാമ ഓഫ് തിയേറ്റർക്കാലിറ്റി ഓഫ് കമ്പാഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് അത് പിന്നെ ഒരു സമ്പ്രദായമായിട്ട് മാറി അക്കാഡമിക് സ്കൾച്ചർ എന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ബോഡി ജസ്റ്റ് മീൻസ് ടു ഷോ യുവർ സമ്പ്രദായം ഷോ യുവർ മെത്തേഡ് നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡ് കാണിക്കാനും വിസ്ഡം കാണിക്കാനും ബോഡി ഉപയോഗിക്കും അതിൽ അക്കാഡമിക് പ്രാക്ടീസിൽ നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡ് കാണിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യവസ്ഥ ശരീരം മീൻസ് ബോഡി വളരെ വളരെ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് പക്ഷെ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി എൻഡിൽ ശരിക്കും ആധുനികത ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ പ്രമാദങ്ങൾ
ഉൽപാദനം വളരെ പെരുകി വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള പലതും മനുഷ്യൻ എന്താ പറയാ നേരിട്ടുള്ള ക്ലോസൽ ഹ്യൂമൻ ഫിഗർ എന്നല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ വിനിമയങ്ങളിൽ തന്നെ വലിയ പെരുപ്പം കാണുന്നു ആ പെരുപ്പം അവനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു അവൻ ബോഡിയെ ഒരു ഇന്റർപ്രറ്റർ ഓഫ് മീനിങ്സ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പ ആണ് ചലഞ്ച്ഡ് ബോഡി ഒരു മോഡേൺ പിക്കാസോന്റെ സ്കൾപ്ചർ ആണിത് മോഡേൺ ആർട്ടിൽ സ്കൾപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നേർക്കാഴ്ചയിട്ട് അതായത് ഒരു ബോഡി ആസ് അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയെ ബോഡി ആസ് എ ചലഞ്ച്ഡ് അപ്പിയറൻസ് പിക്കാസോ ശരിക്കും ചെയ്ത ചലഞ്ച് ആണ് അല്ലെ അപ്പിയറൻസ് ബോഡിയുടെ അപ്പിയറൻസ് നേരെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു വിട്ടു ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇൻ മോഡേൺ ആർട്ട് അതില് ഇതേപോലെ മൂറിനെ പോലെ ഉള്ള ആളുകളുടെ ഒട്ടും ഇന്ദ്രിയപരമല്ല സെൻഷുവസ് അല്ല ഇത്രയും ശരീരം എത്ര സെൻഷുവസ് ആയിരുന്നു എത്ര ബുദ്ധൻ ഡിസയർ ഉണർത്താത്ത ഡിസയറിനെ എന്താ പറയാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ച ബുദ്ധനെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണർന്നു സെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓസ്റ്റിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭാവനകൾ വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാശി പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ആ ഭയങ്കര ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കളഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞ മോഡേൺ ആർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ആകെ ആകെ അയാൾ അതിന്റെ നിരാശ മുഴുവൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാൻ കേട്ടോ എന്റെ വിചാരം ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കണു എന്നാണ് മൂറിന്റെ വർക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന മറിനി മറിയോ മറീനിയുടെ അന്ന് ശരിക്കും അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉണരുകയും മനുഷ്യൻ ഈ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വംശജീവി എന്നുള്ള ഒരു ആങ്സ്റ്റ് മനുഷ്യന് കഠിനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയമാണ് ഈ ചലഞ്ചർ ബോഡികളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മോഡേൺ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കാലം ആ മോഡേൺ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കാലത്തിൽ ഇപ്പൊ മറിയോ മറീനി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഋഷിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജർമ്മൻ ഋഷിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വുമൻ സ്കൾപ്ടർ ആണ് ഈ വുമൻ സ്കൾപ്ടർ എന്ന് ഋഷിയർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഹന തീക്ഷ്ണതയാണ് വേറൊന്നും അല്ല സഹിക്കുന്ന ബോഡി ഫുൾ ബോഡി പെയിൻ അങ്ങനെ അറ്റത്ത് എത്തി ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന മറ്റേ വലത്തെ വസ്ത് കാണുന്ന സ്കൾപ്ചർ വാട്ടർ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഈ ഇപ്പുറത്ത് ഇത് ജിയാക്കുമുത്തിയുടെ രണ്ട് സ്കൾപ്ചർ ആണ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഋഷ്യറുടെ പോർട്രേറ്റ് ആണ് എന്ന് ജിയക്കുമുത്തി പറയുന്നു ഋഷ്യറിന്റെ മുഖം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല എനിക്കും ഞാനും അത്ര പരിചയം ഉള്ളതൊന്നും അല്ല നമുക്കത് പ്രശ്നവുമല്ല മറിച്ച് രണ്ട് ഒരേ വ്യക്തിയുടെ രണ്ട് തലങ്ങള് ജിയക്കോമെത്തി പോർട്രേറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ത്രീ മെൻ വാക്കിംഗ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ജിയാക്കോമെത്തി സ്കൾച്ചർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജിയാക്കുമെത്തി ഇസ്റ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ അപ്പൊ വേൾഡ് വാർ വാർ ഉണ്ടാവുന്ന സമയം നമ്മളെ പ്രളയം പോലെ വൈറസ് പോലെ ഒരു കാലമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ പരസ്പരം നശിപ്പിച്ച സമയം അപ്പൊ ഈ ബോഡി ബിക്കംസ് നൗ എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി ഇവിടെ കഥ മാറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനുഷ്യരാശി തന്നെ ഇത്രയും കാലം അതിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കമ്പാഷനും ഐഡിയൽസും ക്യൂരിയോസിറ്റിയും ഡാവിഞ്ചിയുടെ പോലെ ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഐഡന്റിറ്റി എന്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്റെ ചിന്ത എന്റെ ചിന്ത കലാകാരന്റെ ചിന്ത വളരെ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ചിന്തകൾ പക്ഷെ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്ത ളെല്ലാം മനുഷ്യരാശിയെ തന്നെ ചിന്തകൾ പക്ഷെ അപ്പോ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ശരിക്കും പറഞ്ഞു വളരെ മികച്ച കുറച്ചു പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മോഡേൺ ആർട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇപ്പോ ദാദായിസ്റ്റുകൾ പിന്നെ ഫൗണ്ട് ഓബ്ജക്ട് ചെയ്ത ആളുകൾ പലതരത്തിലുള്ള സെറിയൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ചെയ്തവർ അവരൊക്കെ കൂടി ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ഹ്യൂമൻ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു ുകളും എന്ത് കാണുന്ന സംഗതികളും കോമ്പിനേഷൻ പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷനിൽ പോയി ഹ്യൂമൻ ഫിഗർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്രസക്ത് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ആർട്ട് പക്ഷേ മറ്റൊരു പുറത്ത് സംഭവങ്ങളുടെ വാഹകരായിരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് സഡൻലി മനുഷ്യ ചിന്തയുടെ വാഹനമാകുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ 
ഇത്ര പേര് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പിന്നെ നിന്ന് പോന്ന മനുഷ്യ ഹ്യൂമൻ ഫിഗറിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നിയുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോംലിയാണ് ആന്റണി ഗോംലി ഗോംലിയുടെ സ്കൾപ്ചറുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്പേസിനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ബോഡിയെ വെക്കുമെങ്കിലും ബോഡിയെ ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും ഒരു ബോഡിയെ കാണുന്ന അതിന്റെ സ്പേ സ്പേസിംഗ് അനുസരിച്ചും അത് ചെന്ന് കാണുന്ന ആളുടെ ആർക്കിടെക്ടോണിക് അനുഭവങ്ങൾ മാറും സോ സ്പേസ് ഇസ് എൻ ഇല്യൂഷൻ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്പേസ് തന്നെ ഒരു ഇല്യൂസീവ് സ്പേസ് ആയി മാറും കാരണം ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ടു വാട്ട് യു സീ ഇൻ ഫ്രണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഹ്യൂമൻ ഫിഗർ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അപ്രസക്തമാവും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊക്കുള്ള ഒരാളായിരിക്കും പക്ഷെ വലിയ വർക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെറുതാവും അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ വളരെ കുഞ്ഞു വർക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വലുതായി പോകും ഈ ഒരു വല്ലാത്ത പ്ലേ ആണ് ഗോംലി പല ഡിസ്പ്ലേസിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോസ്റ്റ് ഫോർ റൈസൺ പോലെയുള്ള വർക്കുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കലാകാര ഭാഷകൾ ഭാഷകളെക്കാൾ ഇന്ന് ഗോംലിക്കൊക്കെ ശേഷം ഗോംലിയൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി വന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ആ ബോധം അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ രൂപത്തിന്റെ ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും അതിജീവനം തന്നെയാണ് വലിയ പ്രശ്നം മനുഷ്യന്റെ വംശശരീരം ഹ്യൂമൻ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ പിക്സലുകളായിട്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോവോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇതേപോലെ വലിയ തോതിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഹ്യൂമൻ ഫിഗറിനെ വലിയൊരു സ്പേസിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന ഗോംലിയുടെ ഹ്യൂമൻ സ്കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റലിയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു വലിയ ഷോയുടെ ഓഫ് ദ നോർത്ത് ഏഞ്ചൽ ഫ്ലൈങ് അതായത് ഒരു ഡ്രീമിനെ ആവിഷ്കരിക്കാനും മനുഷ്യ രൂപത്തം രൂപം കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്ന ചില ഇത്തരം ഷോസും അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ ഗോംലി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിണാമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ എഗെയിൻ ഈ മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ആലോചിക്കാം മനുഷ്യന്റെ വാംശ ശരീരം അതിജീവിക്കോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം സയൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി തരാൻ പോകണ്ടാവുക സയൻസിലാണല്ലോ മനുഷ്യനെ ജനിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ കാലത്തുള്ള ജീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് അതിനെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന്റെ ജീൻ എടുത്ത് ഏറ്റവും എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഒരു കലയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്കുകൾ ആർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും എന്ന ചോദ്യം മനുഷ്യ കേന്ദ്രിതമായിട്ടുള്ള ജീവിത ദർശനങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്രസക്താവുന്നത് അപ്പൊ ആ മൂല്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തുല്യത അനുകമ്പ ഇണക്കം പൗരത്വം സഹജീവനം മനുഷ്യത്വം ഇതൊക്കെ ആ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു അതാ അപ്പൊ ഈ സംഗതികൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അപ്പക്കാലിറ്റിക് ലോകത്ത് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഞാൻ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാര്യം ഈ ഹ്യൂമൻ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മോഡേൺ സ്കൾച്ചറിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു എങ്ങനെയൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ഫിഗർ സ്കൾച്ചറിനകത്ത് ഒരു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വംശഭാങ്സ്റ്റുമായിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത സ്കൾച്ചറുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ മാറ്റിവെക്കാൻ അതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മള് സംസാരിക്കാറുള്ളത് മോഡേൺ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ സർവൈവൽ ഇഷ്യൂസ് മോഡേൺ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വെസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് സ്വാധീനം എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടുന്ന സ്കൾച്ചറുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള സ്കൾച്ചർ റിയലി ടേക്ക് ഇൻ പേഴ്സൺ ഓർഗാനിക് ഫോം ഒരു യൂറോപ്യൻ മോഡേൺ സ്കൾച്ചറിന്റെ അവാങ്കാർഡ് സ്കൾച്ചറിന്റെ ചില ഘടകങ്ങള് പരിമിതമായിട്ട് ആണെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ അക്കാഡമിക് സ്കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസിന്റെ ചില ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ശാന്തി നികേതനിൽ ഉണ്
അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്നാൽ ലാർജ്ലി ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ബോഡി അല്ല ഗോത്ര മനുഷ്യരുടെ ഊർജമാണ് രാം കിങ്കർ കൊണ്ടുവച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആർട്ട് ഈസ് നോട്ട് സിംപ്ലി ഹ്യൂമൻ ഫിഗർ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദൻ ദാറ്റ് ഒരു ഒരു എനർജിയുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ എനർജിയുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ നേരത്തെ വെസ്റ്റേൺ കോണ്ടക്സ്റ്റിലും കാണിച്ചത് പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇവല്യൂഷനുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ചരിത്രപരമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ വളരെ ഐസൊലേറ്റഡ് എക്സാമ്പിൾസേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇത് സന്താൾ ഫാമിലി രാം കിങ്കർ ബേജിന്റെ കിങ്കർ ബേജിന്റെ ശിഷ്യ അവസാനത്തെ ആ ഒരു ആറു വർഷം ഈ അദ്ദേഹമായിട്ട് വളരെയധികം അടുത്ത് ഇടപഴകാനും ഒരു തരത്തിപ്പന ശിഷ്യത്വം നേടാനും സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എഴുപത്തിനാലിലെ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് ഇത് എഴുപത്തിനാല് പിടികൂടി സ്കൾപ്ചർ ചെയ്യുക ബസ്റ്റ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അക്കാലത്ത് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടും സന്നിധിയിൽ ഇടയ്ക്ക് വരും വരുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യ വിനിമയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൾപ്ചർ ചെയ്യാൻ അവസരം നോക്കി നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കാലമാണ് കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഇത് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ അവാങ്കാർദ് പ്രാക്ടീസിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇത്ര തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു തരം അത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എൻ അപ്പോകാലിപ്റ്റിക് ഇമാജിനേഷൻ അതിനകത്ത് ഹ്യൂമൻ തോന്നുന്ന ഒന്നും തന്നെ പലപ്പോഴും അവിടെ കാണാറില്ല അത് കണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ഫിഗർ ചെയ്തവരിലല്ല അവിടെ ബ്രാങ്കൂസിയിലോ ബ്രാങ്കൂസിയുടെ എത്തേണൽ കോളം അല്ലെ അല്ലെ ആ ലാർജ് ആൻസെസ്റ്റർ പില്ലേഴ്സിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സ്കൾപ്ചർ ബേർഡിൻ സ്പേസ് അത്തരം സ്കൾപ്ചർ ഒക്കെ ആണ് ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു മനുഷ്യ മന വംശം നിലനിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇണക്കത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ചിന്ത തരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ രാം കിങ്കറിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ധാര എടുത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഹ്യൂമൻ ഫിഗർ വർക്ക് ചെയ്തത് വേറെ മറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കഥ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനായിരുന്നു ശർബരി റോയ് ചൗധരി അപനവും രാധാകൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശർബരി പക്ഷെ രാം കിങ്കറിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് അത് കൽക്കട്ട പ്രോഗ്രസീവ്സിന്റെ അഥവാ കുറച്ചുകൂടി പ്രോഗ്രസീവ് കയ്യിൽ വെച്ച് ചെറിയ ചെറിയ തോതിലും മോഡ മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് മോഡലിംഗ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു 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 ട്രെയിനിങ് ആണ് അത് കുറച്ചുകൂടി യൂറോ സെൻട്രിക് ആണ് അത് കുറച്ച് ൂടെ പാശ്ചാത്യ ബോധം കൂടുതൽ ആവഹിക്കുന്നതാണ് ശബരി റോയ് ചൗധരിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം അദ്ദേഹത്തിന് സ്പോണ്ടേനിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ആ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലിംഗ് നമ്മുടെ രാധാകൃഷ്ണൻ വളരെയധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കല ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് മുഖ്യമായിട്ട് അയാളുടെ ആദ്യത്തെ വർക്ക് രാധാകൃഷ്ണൻ ആദ്യത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മദർ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വീനസ് ഓഫ് വില്ലൻഡോർഫ് പോലെയുള്ള സ്കൾച്ചർ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ സാമ്യം നോക്കും വീനസ് ഓഫ് വില്ലൻഡോർഫ് തന്നെയാണിത് വളരെ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അവയവങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് വരുന്ന ഒരു ജോമെട്രിക് ഫോം ആണത് അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിസിറ്റി ഉള്ള ഫോം ആണ് പക്ഷെ ആ ഫോം അതൊരു ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥി ചെയ്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തതാണെങ്കിലും അതിനൊരു സ്ത്രീ രൂപത്തെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു ആദിമത ഒരു വംശ ഭാവന ഇതിലൂടെ അത് കണ്ട ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നിയ അതേ കാത തൊട്ട് മുമ്പ് കാനായി കുഞ്ഞുരാമൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ചെയ്ത യക്ഷിയും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ പ്രിമിറ്റിവിസം കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ജനാണ് കളിക്കുന്നത് സ്ത്രീയെ തന്നെയാണ് ഇവര് ഉപയോ സ്ത്രീയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീ രൂപത്തെ ഫീമെയിൽ ഫിഗറിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് കനെ കുഞ്ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണിക്കുമ്പോ അത് ആ വിശദാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് മാംസലത തന്നെയാണ് യക്ഷിയെ ബാധിച്ചത് പക്ഷെ മദർ ടോർസോ ഇല്ല മാംസലതയല്ല അതിന് അത് പണീട് പോയത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഗേഴ്സിലേക്കാണ് അങ്ങനെ ഫിഗർ ഒരു
റഗ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫ് പോലെ മാംസള്ളതയല്ല മാംസത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയ പരതിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലോ സ്കൾച്ചർ കാണുമ്പോ കഥ വേറെയാണ് ഇത് ഒരു വെറും സ്ത്രീ രൂപമല്ല ഇത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു മെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ജനറലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല മറിച്ച് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഫോളിംഗ് വുമൺ എന്താ പറയാ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് അത് ദുർഗ എന്നൊക്കെ പേരുണ്ട് ടൈറ്റിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യര് ഈ ഈ ഫിഗേഴ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഫീമെയിൽ ഫിഗറിന്റെ ഭാരമില്ല മാംസളയുടെ ഭാരമില്ല സെക്ഷുവാലിറ്റിയുടെ ഭാരമില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ മൂർച്ചയിൽ പോകുന്നവരാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇത് വേൾഡ് വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൾച്ചർ ദ ആർ മൂവിങ് അവര് ചലന ഊർജാണ് ഒരു പക്ഷെ രാം കിങ്ങറിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു ഊർജസ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു വർഗബോധം രാധാകൃഷ്ണനിൽ ഇല്ല പക്ഷെ ആ വർഗബോധത്തിന് പകരം ആള് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ലോകത്തില് ജെൻഡർ ബോധത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരു പക്ഷെ രാധാകൃഷ്ണൻ കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി വികാസ വികസിച്ചിട്ടാണത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈവനിങ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വീഴുന്നവർ ലിവിങ് ഇൻ ദേർ ദേർ ഓൺ ഫീലിംഗ്സ് ഈ ഈ ഫീമെൽ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നവർ ഇവർ ഇപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ചണ്ടേല റൈഡർ അകപ്പാടെ ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു ഒരു സെക്ഷുവാലിറ്റിയിലേക്ക് റെഫറൻസ് ഉള്ള ഒരുത്ത സ്കൾച്ചർ അതാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും അതിനും അത് ഒരു വോയറിസ്റ്റിക് പ്ലഷറിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് തന്നെ രാധാകൃഷ്ണൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പോർട്രേച്ചർ ചെയ്തിരുന്നു രാം കിങ്കർ ബേജിന്റെ ഇത് മൂസ് ഇത് മിമി രാധാകൃഷ്ണന്റെ വൈഫാണ് രാഷൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കേക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്കൾച്ചർ പോർട്രേറ്റ് ഒരാളുടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്നാ നമ്മളുമല്ല മറിച്ച് ഒരു ബന്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ ആ സ്കൾച്ചറിൽ കാണും അത് ശരിക്കും മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് കലാ സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇണങ്ങണം മനുഷ്യൻ കണക്ട് ചെയ്യണം മനുഷ്യൻ വിനിമയം ചെയ്യണം ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് ഇതാണ് പ്രശ്നം മെഷീൻ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ഈ വംശം നിലനിൽക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് സി ഇപ്പൊ ദുഃഖമില്ലാത്തൊരു ഒരു യന്ത്രജീവിയെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണക്ടിവിറ്റി അതിന്റെ ഒരു ഒരു കണക്ടിവിറ്റി അത് എപ്പോഴും സന്തോഷിച്ചു കളയും കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഒരു 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 റേഞ്ച് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും വികാരങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും വികാരങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് അത് അതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം അപ്പൊ ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇന്ദ്രിയ ഉദ്ദീപനത്തിലൂടെ ഊർജത്തിലൂടെ ചലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ഫിഗറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒരു ഈ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഇത്രയും കാലത്തുള്ള സ്കൾച്ചറിനകത്ത് ഒരു അവാങ്കാർദ് ലാംഗ്വേജിന്റെ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലിയുടെ ഒരു 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 വഴിയുണ്ട് അത് അത് ആ അത് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നതും കൂടി കളഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ചലിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന മുകളിലേക്ക് പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ചലനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ അസാധ്യ ചലനങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലധികം കാണാം ഒന്ന് രതിയിൽ കാണും രണ്ട് അതിന്റെ എന്താ പറയാ ചില ചില അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കായികാഭ്യാസങ്ങളിൽ കാണും കായികാഭ്യാസങ്ങൾ ഇപ്പൊ കളരിപ്പായിട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ആ ശരീരം കാണാനല്ല പറന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ശരീരം കാണാനല്ലേ നമ്മൾ അത് കാണുന്നത് ഉന്നങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഉന്നങ്ങളും രാധാകൃഷ്ണൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഈ രണ്ട് സ്കൾച്ചർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ടല്ല ഇത് ഒന്നാ ഇതിന് വേറെ ഒരു ഒരു ഫോർമാറ്റും കൂടി ഉണ്ട് പോർട്ടൽ ഫിഗേഴ്സ് ഈ പോർട്ടൽ ഫിഗേഴ്സിൽ ഒരു വലിയ തടിയില് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട രൂപങ്ങൾ ആ റഗഡ് ആയിട്ടുള്ള ശരീരം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന് അവിടെ ഇവിടെ അംഗച്ഛേദം വന്ന പോലെ ഒന്നും ഇല്ല മാംസം ആണെങ്കിലും ആ മാംസത്തിന് ഒരു ഒ
തുടർച്ചയല്ല ഒഴുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണ ഒരു ശരീരത്തിനെ കാണുന്നു സഡൻലി ആ പോർട്ടൽ ഫിഗേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ ലഘുവാകുന്നു ഇങ്ങനെ പോയി നിക്കണെങ്കിൽ ശരീര എത്രമാത്രം ലഘുവായിരിക്കണം ഇത് മുഴുവൻ ബ്രോൺസിലാണ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർക്കണം ബ്രോൺസ് ശരിക്കും ഒരു ഹെവി മെറ്റലാണ് ഈ ഹെവി മെറ്റലിനെ അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹോളോ ആക്കി ചെയ്യുന്ന ലോസ്റ്റ് വാക്സ് പ്രോസസ് കൂടെയാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ആ പ്രോസസ് എളുപ്പമല്ല അത് എപ്പോഴും ആദ്യം തന്നെ മണ്ണിൽ ചെയ്ത് മണ്ണും വെങ്കലും ഒക്കെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുര ആദി വസ്തുവാണ് ശില്പിയുടെ ആദ്യ വസ്തുവാണ് അത് ഒരു പക്ഷെ മോഡേൺ വെസ്റ്റേൺ ആർട്ടില് ആധുനിക ആ കലയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതൊരു പ്രത്യേക പ്രമേയമാണ് ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് അപ്പക്കാലിപ്റ്റിക് ഭാവന ഉണ്ടാക്കി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് നമുക്ക് തന്ന ഒരു തോന്നലാണ് നമ്മളുടെ തുടക്കം വേറെ 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 അങ്ങേ അങ്ങേ അറ്റത്താണ് എന്നുള്ള തോന്നൽ ആ തോന്നലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പാ ആ ജീനുകളുടെ പാഠങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ ജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ഭാവന പക്ഷെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര മർദ്ദകമാവുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം മറിച്ച് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ചൊവ്വയിൽ നോക്കുന്ന ചൊവ്വയിൽ ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാനാവുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം മറിച്ച് ആ ചൊവ്വ അതിസുന്ദരമായ ഗ്രഹം അല്ലേ അങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ആ മൂല്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നേടുന്ന നർത്തകരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ചലിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഊർജം വരുന്നവർ ഇതേ കാലത്ത് തന്നെ വയലിൻ വായിക്കുന്ന സ്ത്രീ സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ട് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വെച്ചതാണ് പക്ഷെ രാധാകൃഷ്ണൻ അധികവും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പകുതി കൈ ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നും ആ കൈ മുഴുവൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കാലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു നടക്കാണ് അങ്ങനെ ചില ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ വൈരുദ്ധ്യം അല്ല അത് ഇപ്പൊ അംഗഭംഗം വന്നാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണ വികാരെന്താ സാധ്യതയാണ് സാധ്യ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാ പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ശില്പം കണ്ടാൽ സാധ്യതയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരിക അതാണ് അതിന്റെ ഒരു രസം പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ഹോറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വെർട്ടി വെർട്ടിക്കൽ ഹോറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വർക്കിന് മുൻപ് ഒരു മെത്തേഡ് ആൻഡ് വിസ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു വർക്ക് ഉണ്ട് ആ വർക്കിൽ അവർക്കിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ വളരെയധികം ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് മെത്തേഡ് ആണ് പലപ്പോഴും ആർട്ടിൻ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു പ്രക്രിയയാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും സ്കൾപ്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്ലേയിൽ ചെയ്ത് അത് മോൾഡ് എടുത്ത് അതിന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ട് ആ അതൊരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പടം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സാധാരണ പേപ്പറിൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതുണ്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിന് പക്ഷെ ഈ മെത്തേഡ് വിസ്ഡവുമായിട്ട് കടന്ന് ഇടപഴകുമ്പോഴാണ് ഈ വിസ്ഡമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മെത്തേഡിനെ മാറ്റുന്നത് മെത്തേഡിനെ മറ്റൊന്നായിട്ട് മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരു തലത്തിലാണ് ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ ഇമാജിനേഷൻസ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ഇണക്കമാണ് വിസ്ഡം കലരുമ്പോ മെത്തേഡ് ഒരു ഇണക്കത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകും ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചപ്പോ പോർട്ടൽ സ്കൾപ്ചറിന്റെ ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മുസുയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസുയ് ആൻഡ് മയ്യ ഇത് മയ്യ ആണ് ആ മയ്യ മുസുയ അറിയാൻ പറ്റാത്ത മാതിരി കുറേസ് ഉള്ള പോലെ ഒരു കൺസോർട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ മയ്യ ഒരു സ്ത്രീ രൂപവും മുസുയി ഒരു ആൺ രൂപമാണ് ഈ മുസുയിനെ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുസുയ് ശാന്തി ിയം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും കഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് മോഡൽ ഇരിക്കാൻ വന്ന ഒരു ബംഗാളി പയ്യനാണ് സന്താളി പയ്യനാണ് അതിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ നല്ല എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു സബ്ലിമിറ്റി ഉണ്ട് മുഖത്തിന് എന്തോ ഒരു ഭാവമുള്ള മുഖമാണ് പക്ഷെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് എനിക്കും തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അതേസമയം മുസുയുടെ മുഖത്ത് ഒരു തരം മന്ദബുദ്ധിത്തരം ഉണ്ട് മുഖത്ത് അവൻ അത്ര വലിയ ഒരു 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 റിഫൈൻഡ് പേഴ്സൺ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ചുണ്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ചുണ്ടുപിടുത്തത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ മുഴുവൻ ഉദാത്
പതിനഞ്ച് വർഷം അവിടെ ഇരുന്നു ഈ പതിനഞ്ച് വർഷം ഈ പറയുന്ന കഥകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ മുസുവിനൊന്നും നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മുസു ഇപ്പൊ ഒപ്പമുണ്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആള് ഈ സ്ത്രീ രൂപത്തിന്റെ വംശഭാ പുൻ പുനർഭാവനയിലൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് സ്ത്രീ രൂപങ്ങളെ ചാടുന്നവരും മൂർച്ഛിക്കുന്നവരും ചലിക്കുന്നവരും ഓടുന്നവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്കാക്ക ഭാവന ചെയ്യുന്ന അനവധി ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു മുസയുടെ തല പിന്നീട് അതിനൊരു ഉടൽ വന്നു ആ ഉടൽ വരുമ്പോഴേക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു റഗ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ട്യൂബുലാർ ഫിഗേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ വഴങ്ങുന്ന വഴക്കമുള്ള ലഘുവായിട്ടുള്ള ബോഡി ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരുപോലെ ലഭിച്ചു അപ്പോഴാണ് മുസുവി ഉണ്ടായതും മുസുവിക്ക് കൂട്ടുകാരിയായിട്ട് മയ്യ വന്നതും ഈ മുസുവിക്ക് കൂട്ടുകാരിയായിട്ട് മുസുവിയുടെ നട്ടലിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു മയ്യനെ എന്നൊക്കെ ചിലർ എഴുതി കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ വെറുതെയാണ് ഈ എന്റെ തോന്നലിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ ലോജിക് കിളയെ അല്ല കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ജീവിതത്തിൽ അത് നടന്നത് കാരണം മുൻപേ തന്നെ ആള് സ്ത്രീ രൂപത്തിന്റെ രൂപ മനുഷ്യ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് സ്കൾച്ചർ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു പരിണാമത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മുസുവി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എനിവേ അത് അത് ആ വരവിലേക്ക് ഉള്ളിലാണ് ശരീരത്തിന് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതിലൊക്കെ ശരീരം ഒരു ഹെവി സാഗതിയല്ലേ വേൾഡിന്റിലും ഇവൊക്കേഷനിലും നേരത്തെ കണ്ട സ്കൾച്ചർ ഒക്കെ പക്ഷെ ശരീരം ഭാരരഹിതമായിട്ട് ഒരു 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 ഗോളം മാതിരി എവിടെ വേണമെങ്കിൽ തത്തി നടക്കാവുന്ന ഒരു ഗോളം മാതിരി ഭാരരഹിതമായിട്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ഈ ശരീരത്തിന് ഒരു ഒരു വില്ലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല ഈ ശരീരം ഉള്ളാൽ അറിഞ്ഞ് ഇച്ഛിച്ച് ശരീരത്തെ നീ വലിച്ചു നിട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല പക്ഷെ അത് പല മാതിരി അധികം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഹ്യൂമൻ വിൽ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ മൊത്തം സ്കൾച്ചറിൽ പ്രധാനമാണ് ഈ വില്ലിലാണ് ഈ അണക്കങ്ങളും ബന്ധകൽപ്പനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണ ഈ വില്ലിനെ തകർത്ത പിന്നെ കഴിഞ്ഞു കഥ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ മനുഷ്യൻ അധികം മെറ്റഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ഈ വർക്കിന്റെ പേര് കോസ്മിക് വേവ് എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു കളി മാത്രം പക്ഷെ ശരിക്കും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മുസ്വി മയ്യ ഫിഗറിലേക്കാണ് അതിലെ മയ്യ ദെൻ ദെൻ ദേ ലിവ് എ ലൈഫ് മയ്യ ആസ് എ റൈറ്റർ മുസ്വി ആസ് എ വിൻഡ് മിൽ മയ്യ ആസ് എ യക്ഷി ആൻഡ് ഹിയർ മുസ്വി ആസ് എ ആസ് ഗാന്ധി ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ ഗാന്ധി തന്നെ രാം കിങ്കറിന്റെ ഗാന്ധി രാം കിങ്കറിന്റെ ഗാന്ധി മുസ്വിയുടെ ഗാന്ധി നോക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞ മുസുവിയുടെ ഗാന്ധി കുറച്ചുകൂടി ഭാരരഹിതനും സന്തോഷിയും ഒക്കെ ആണ് ഈ ഗാന്ധിയുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ ഉള്ളത് ാണ് കുറച്ചുകൂടി പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ലിറ്ററലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് അതാണ് രാം കിങ്കറിന്റെ ഗാന്ധി തന്നെയാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വർക്കിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഗാന്ധിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഒരു ഗാന്ധി ഉണ്ട് ഹു ഇസ് വെരി വെരി ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പിന്നെ മയ്യ ബിക്കംസ് ലൈക്ക് എ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാണ് മയ്യ പക്ഷെ മയ്യ ഇസ് ഓൾസോ റിസംബ്ലിംഗ് മോഹൻജുദാരോ ഡാൻസിംഗ് ഗേൾ അങ്ങനെ മുസ്ലിം മയ്യയുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു പുറത്ത് രാധാകൃഷ്ണൻ മൊത്തം കഥ രണ്ട് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നിലേക്ക് നാലിലേക്ക് അനവധിയിലേക്ക് ജനക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത് അവിടെ നാടകം വേറെയാണ് അവിടെ നാടകം വേറെ എന്നല്ല ഇതിന് തുടർച്ചയാണ് ആ നാടകം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അയാളുടെ സ്പേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തരം കുട്ടിച്ചെടുത്ത നാടകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഇത് ആ നാടകം ആടുന്ന ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു പെഡസ്റ്റൽ നമ്മൾ ഈ ശില്പമൊക്കെ പെഡസ്റ്റൽ അല്ലേ കാണാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം മുമ്പിലൊക്കെ കണ്ട ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ പെഡസ്റ്റൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ മുമ്പ് ഈ ശരീരത്തിന് ലാഘവം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ ആൾ പെഡസ്റ്റലുകൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് ഒരു ആധുനികതയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഇട്ട് ചിത്രം അതിന്റെ ഒറിജിനൽ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് മാറ്റുന്നത് പോലെ പെഡസ്റ്റ
ഒരു ആകർഷണം ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശില്പത്തില് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ശില്പചിന്ത വളരെ 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 പരിണമിച്ച് പരിണമിച്ചു വരുന്ന ഒരു ശില്പചിന്തയുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന് സാധാരണഗതിയിൽ വെറുതെ കാണിക്കുന്ന അംഗ്യങ്ങളല്ല റെപ്രസെന്റേഷണൽ സ്വഭാവം റാംപ് ഈ റാംപ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പെഡസ്റ്റലിന്റെ പകരം ഒരു റാംപായി റാംപ് ഇറ്റ്സെൽഫ് മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിന്റെ മൊബിലിറ്റിയാണ് ജീവിതത്തിൽ മുള്ളിക്കും പോവാം റാമ്പിക്കോടെ താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം റാമ്പ് ഒരു ഉത്തോലകുമാണ് നമ്മൾ ഈ സയൻസിൽ ഒരു സാധനം അല്ലേ റാങ്ക് ചെരിഞ്ഞ പ്രതലം ചെരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ കൂടെ വലിച്ചു കയറ്റി എടുക്കുന്ന ഭാരം ഭാരരഹിതം ഉത്തോലകം യെസ് ഉത്തോലകം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി അങ്ങനെ പല പിന്നെ ഈ ഫിഗേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ആള് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ കാണിക്കുക ഈ പദവി കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളതാണ് നേരത്തെ ഗോമേശ്വരനെ കാണിച്ച പോലെ അസാമാന്യ രൂപം ഉണ്ടാക്കുക ഇവിടെ അസാമാന്യ രൂപം അല്ലാതിരിക്കെ തന്നെ ആ ആളുകളുടെ കൂട്ട് കാണിക്കുക ഇത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണനോട് ഒരു റെഫറൻസ് ഒക്കെ ശിവകുമാർ ആ ശിവകുമാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ശാരദ നല്ലതാണ് ലിമിനൽ സ്പേസസ് ലിമിനൽ ഇതിന് ലിമിനൽ സ്പേസസ് ആണ് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ അത് രണ്ടു വാചകം ഉണ്ട് മറന്നു പോയി അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റാമ്പ് താഴ്ത്തി അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളിക്ക് അതിന്റെ ഒപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ ആളുകൾ വലുതായി കാണുന്ന ആളുകൾ മറ്റേ വരുന്നു ആ വശത്ത് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ വശത്ത് മുഴുവൻ താഴ്ന്നു വരുന്നു ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവന അണിവൻസ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോഴല്ല അത് ശരിക്കുള്ള പല സൈസിൽ അതിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വർക്ക് അല്ല ലിമിനൽ ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ലിമിനൽ സ്പേസ് യെസ് ഈ വർക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത ഒരു ആള് പ്രബുദ്ധദാസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശില്പത്തിന് അദ്ദേഹം തന്നെ അറിയാത്ത മറ്റുള്ള വേറൊരു വിധത്തിൽ കാണിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കുറെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു എന്ന് പറയണ്ടേ അതൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഈ സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയാതെ ചുറ്റും നടന്നു പോകും താഴ്ന്ന് മൊഴിക്ക് നോക്കി പോകും നമുക്ക് തോന്നും നമ്മള് ഒരു വലിയ പില്ലറിന്റെ അടുത്താ നിക്കണേ പക്ഷെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഫിഗർ നോക്കുമ്പോ തോന്നും അയ്യോ ഇത് ഈ പില്ലർ മറ്റേ പില്ലറിനെക്കാളും ചെറുതാണല്ലോ എന്ന് ഈ റിലേറ്റീവ് സ്പേസിംഗ് റിലേറ്റീവ് ഫീലിംഗ് അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സ്കൾച്ചർ അത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ ജനക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം വികസിച്ചു വരുന്ന ഒരു വലിയ സ്റ്റോറി വേറെ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പോണില്ല പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ ഫിഗർ ഒരു സിംഗിൾ സിംഗുലർ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലാതെ അത് ഒന്ന് രണ്ടായി രണ്ട് മൂന്നായി പിന്നെ പെരുകി പെരുകി പോകുന്ന ആ മനുഷ്യർക്ക് ആകൃതി ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ എത്രയോ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് കൂട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നു കുറച്ചുപേരായിട്ട് നടക്കുന്നു ഫാമിലി ആയിട്ട് നടക്കുന്നു ഈ രാംകിങ്കറിന്റെ സന്താൽ ഫാമിലി അത് എത്ര സന്തോഷവും സമാധാനവും രസമുള്ള സ്പിരിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ചി ഒരു കൾച്ചർ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന തൊഴിലാളികൾ മൈഗ്രൻസ് ലേബറേഴ്സ് അവരൊക്കെ നടന്നു പോകുന്ന സീൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആകൃതികളെ കുറിച്ചുള്ള വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഈ സ്കൾച്ചർ നോക്കുമ്പോ തോന്നാറുണ്ട് പറഞ്ഞു തന്ന അടുത്ത പോയിന്റ് ഈ ചങ്ങാതി വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്ന സമയം ശില്പി ആവാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ശില്പം വിത്ത് ജീവിക്കാമെന്ന് ഒരു തരത്തിലും ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ സോറി സിസ്റ്റം ഒന്ന് ബാറ്ററി ഓയലോ ആയാത ഇദ്ദേഹം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചിത്രമൊന്നും ശില്പമൊന്നും വിറ്റ് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അക്കാലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ശില്പം ചെയ്യാൻ ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിൽ ബ്രോൺസിലൊക്കെ ശില്പം ചെയ്യാൻ ഈ മനുഷ്യ സന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മനുഷ്യ വിനിമയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ചില ചില പ്രക്രിയകളാണ് ബന്ധം 
ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയും ഈ വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയും ഏതാണ്ട് സമാനമായിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അന്ന് അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ അംബാസിഡർ ആയിരുന്ന കൾച്ചറൽ കൗൺസിലർ ആയിരുന്ന ജെറി പ്രിലമനും അയാളുടെ വൈഫുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇവരാണ് കുറെ കാലം ഇദ്ദേഹത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് സപ്പോർട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുമല്ല പ്രിലമൻ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ മനുഷ്യന് ഞാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവസരം കൊടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ തോന്നി അങ്ങനെ തന്നെ അതൊരു നാണക്കേട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഷെയർ ചെയ്തൊരു ജീവിതമാണ് അത് വർക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വർക്കിന്റെ കൂടെ അതിന് അതിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് തോന്നുന്ന ചില സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ആ വർക്കിനെ പിന്നെ വലിയ വലിയ വേറെ വേറെ ഇടങ്ങളിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോയത് ഇതേപോലെ വേറെ ഒരു ക്ലോസ് സ്മോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ വലിയ എസ്റ്റേറ്റില് ഫ്രാൻസില് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നേരത്തെ കാണിച്ച പല ശില്പങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഞാൻ ഞാൻ വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് ബയേഴ്സിനെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ചിത്രകാരന്മാരെയും ശില്പികളെയും കാണാറുള്ളത് പലപ്പോഴും ബയേഴ്സുമായിട്ടൊരു എലിയനേഷൻ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്കൾപ്റ്റേഴ്സിനെയും പെയിന്റേഴ്സിനെയാണ് കാണുക പക്ഷെ ഇത് ഈ ചങ്ങാതി അങ്ങനെയല്ല ക്ലോസ്മോളറുടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നിട്ട് ശില്പവും ശില്പിയും ഒരു മറ്റേ ശില്പത്തെയും ശില്പിയെയും വാങ്ങിയവരും ഒക്കെ ഒരേ പോലെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു റാമ്പിൽ നിൽക്കാണ് ബാൽക്കണിയിൽ നിൽക്കാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെല്ലിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത കഥയായിട്ട് കഥ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോട്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ബാധിക്കും ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം ഇതൊക്കെ ഒരു നമ്മൾ ആർട്ട് മാർക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ടോപ്പ് സീക്രട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇതൊക്കെ വളരെ തുറന്ന ഒരു സീക്രട്ടും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്ന ഒരു കാലം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് സഡൻലി മാറിയതിനും ഇദ്ദേഹം സാക്ഷിയാണ് ഒരു നമ്മൾ പറയും ആർട്ട് മാർക്കറ്റ് മെച്ചുവറിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം മെച്ചുവർ ആവുന്ന ആർട്ട് മാർക്കറ്റ് കൂടുതൽ ഏലിയനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം എന്തായാലും ഏലിയനേഷൻ ആണ് അപ്പോക്കാലിപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിനകത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏലിയനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഏലിയനേഷനെ ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വമുഖങ്ങളിലും നേരിട്ട് ഇണക്കത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ എല്ലായിടത്തും വേണം ണങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വെറുതെ ഇണങ്ങല്ല ആ ഇണക്കത്തിന്റെ തോട്ട് കൊണ്ട് കല നിർമ്മിച്ച മനുഷ്യൻ ആ ഇണക്കത്തിന്റെ തോട്ട് കൊണ്ട് ആർട്ട് സർക്കിൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ അത് അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കെ സാധാകൃഷ്ണൻ ഞാനിപ്പോ മുന്നോട്ട് വെച്ചതിന്റെ ഒരു കാരണം ആഹ് ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് അത് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് വായിക്കാം ദന്തമായ കാലത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എത്രയോ ചെറിയ ദൈർഘ്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ വിളയാട്ടിനുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ചിന്തകനും ശാസ്ത്രീയനും ഭാവനാശാലിയുമായ മനുഷ്യന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്കും പരിണാമങ്ങൾക്കുള്ളത് എത്രയോ ചെറിയൊരു അംശമാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഈ അപാരതി എഴുതുമ്പോലെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാധാദ രാധാദ സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും സാംസ്കാരികമായ മുട്ടെഴുത്തുന്ന അർത്ഥം മനുഷ്യരൂപത്തിന്റെ അതിജീവനാണ് ഈ ഉള്ളത് ആധുനികതാവാദി പാരമ്പര്യത്തിലാണ് തുടരുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു പൂർണ്ണ വിച്ഛേദിയല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൂക്ഷ്മസ്ഥായിൽ ഒരു ഇണക്കക്കാരനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യകാല ശില്പങ്ങളിൽ ഒരു ഒരു വിച്ഛേദഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് അതിൻ ഒരു അക റഗ്ഗഡായിട്ട് കാണിക്കുക മാംസം എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ കാണിക്കുക വൈകാരികതയെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ പിന്നീട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആ ഒരു ആധുനികതാവാദിയുടെ പാരമ്പര്യത്തിലെ വിച്ഛേദ സ്വഭാവം പതുക്കെ പതുക്കെ ഇഴുക്കത്തിലേക്കും ഇണക്കത്തിലേക്കും ചലനത്തിലേക്കും നൃത്തത്തിലേക്കും പിന്നെ മുസയുമയ്യ പോലെയുള്ള വലിയ വംശത്താണ് പറഞ്ഞത് സൂക്ഷ്മ സ്ഥാനം ഇണക്കക്കാരനാണ് അനന്യമായ ഒന്നിനുള്ള പരിശ്രമമാണ് കലയെങ്കിൽ അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തെ അന്യവൽക്കരിക്കുന്ന എന്തിനെയും അത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയും ഇന്നും ഇന്നലെയും കൂടി അദ്ദേഹം ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇന്ന് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഇടയിൽ ഗാലറി ഉണ്ട് ഇപ്പോ ആർട്ടിസ്റ്റിനും ബയറിനും ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനും ആ കലയിൽ താല്പര്യമുള്ള മറ്റേ മനുഷ്യനും ഇടയിൽ വലിയ സ്ഥാപിത രൂപങ്ങളുണ്ട് ആ സ്ഥാപിത രൂപങ്ങൾ
ആളുമായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ക്ലോസ് സ്മോളർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പ്ലാസ്റ്റർ പാരീസ് എടുത്ത് നിർന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം മിലിനെയർ ആണ് അത് വേറെ കഥയാണ് അപ്പൊ സമ്പത്ത് എപ്പോഴും സൗഹൃദത്തിന് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും അതേസമയം അതിനെ സൗഹൃദത്തെ കൂടി മാനുഷികമാക്കാനും ഈ ഇതേ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ചില എന്താ പറയാ കലയിലേക്കുള്ള ഫോക്കസിനാൽ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പൊ ആ അന്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഏലിയനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നു ഒപ്പം അദ്ദേഹം ഈ മൂലധന ലോകത്തിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിൽ വളരെയധികം അധ്വാനം വേണ്ടി വരുന്ന ശില്പ പ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കാണിച്ചതൊക്കെ അവസാനം തന്റെ ശില്പം മെനഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫിനിഷിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ ഇടപെടുന്നവരായ സ്ഥിരം മനുഷ്യരെ കുടുംബമായി ഇണക്കത്തോടെ കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം വേറൊരാൾ മുളക് കഴിച്ച ഞാൻ എങ്ങനെ എരിവ് അനുഭവിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാന്തി നികേതനിലെ സ്റ്റുഡിയോക്ക് അകത്തുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണ ആ പയ്യൻ അവിടെ അതിന്റെ ഈ ഈ കാസ്റ്റ് പരിപാടികൾക്കൊക്കെ കാസ്റ്റിംഗ് ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു മെത്തഡ് ആണ് അത് ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ച അത് അതുപോലെ ആവർത്തിക്കും പക്ഷെ ക്ലേയിൽ ഉണ്ടാക്ക രൂപം ശില്പി തന്നെ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് അതും കൂടി ഈ ചെയ്ത് മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആള് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വിരാജിക്കുമ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ സഹായികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സഹായി പല അർത്ഥത്തിലും ഇയാൾ തന്നെയാണ് അവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണത് ഇയാൾ തന്നെയാണ് ഇയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇയാൾ മുപ്പത്താറ് വർഷമായിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു രസം കുറച്ചു പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം പോലെ ആണ് അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മാർഗങ്ങൾ എനക്കത്തിന്റെ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കല ഒരു ലോകമായിട്ട് മാറുന്നു ഇപ്പോ അതന്നെ അപ്പോ മറ്റൊരാൾ മുളപിടിച്ച ഞാൻ എങ്ങനെ അരിവ് അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ പ്രയോഗം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആ അത് ഞാൻ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ അനുഭവം ഒരാൾക്കായിരിക്കെ അത് തൊഴിലാളിക്കായിരിക്കെ അതിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താവ് അതിനത്തെ അനുഭവിക്കാത്ത മറ്റൊരാൾ കലാകാരൻ ഉടമ ആകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര ചോദ്യം ഉണ്ട് അതിന് ഉത്തരമൊന്നും എനിക്കിപ്പോ കൃത്യമില്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഈ വ്യവസ്ഥയും ഇത്തരം ഒരു ഏലിയനേറ്റിംഗ് വ്യവസ്ഥയായിട്ട് ഒരു ശില്പി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇണങ്ങാനായിട്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വതന്ത്രമായ ഗതി ശരീരത്തിനോട് ലോകത്തോട് തന്നെ ഇണങ്ങാനുള്ള ഒരു തോന്നല് ഉളവാക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഘനമേറിയ വെങ്കലത്തെ വലിയ ഘനമേറിയ കാണിക്കും ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം വേണം എങ്കിലും ഒരു മെറ്റോളജിക്കൽ ജ്ഞാനമാണ് അത് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വേറെ ചരിത്രം ഉണ്ട് ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഒരു മോഡേൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കറിയാം എന്റെ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന നടുവരമ്പ് എന്ന് നാട്ടില് ഇതേപോലത്തെ വെങ്കലത്തിന്റെ ശില്പികളുണ്ട് അവർ ആരും തന്നെ അതേപോലെ അല്ല വെങ്കല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ക്ലൈന്റീലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദീപസ്തംഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഉരുളി ഉണ്ടാക്കുന്നു വാർപ്പുണ്ടാക്കുന്നു വിളക്കുണ്ടാക്കുന്നു ഒക്കെയാണ് ഇത് ഒരു മോഡേൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് അയാളുടേതായ ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സ്ഥലത്തും മെത്തഡ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊറേ മനുഷ്യർക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കലയാണെന്ന് തോന്നാത്തത് ഈ പറയുന്ന ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ അവരോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രഥതയുടെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിലോസഫൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മളെ കൊളോണിയലിസത്തിലൊക്കെയാണ് അത്തരം ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോണില്ല പക്ഷെ അവസാനം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഈ ഞാൻ കുറച്ചധികം സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് നിർത്താം ഈ ഈ ശില്പിയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ മനുഷ്യരൂപം സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ കലയില് ആ സർവൈവലില് ഏലിയനേഷൻ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് പിന്നെ ഈ രാധതയുടെ വർക്കുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഈ ഇണക്കമുണ്ടല്ലോ
പൊതുവേ രാഷ്ട്രീയവാദികളായിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോ നമുക്ക് വല്ല ഗാന്ധിയെയും അംബേദ്കറെയൊക്കെ കാണിച്ചാലും രാഷ്ട്രീയമാവുള്ളൂ പക്ഷെ കലാകാരന്റെ രാഷ്ട്രീയം അയാള് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതല്ല മറിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാലഘട്ടവും ജീവിക്കുന്ന നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസോഴ്സസും അതുമായിട്ട് നടത്തുന്ന കലാസൃഷ്ടിയുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ചില ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആർത്തൊരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൈഗ്രൻസിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുപോലെ അതുപോലെ ഒരു ജെൻഡേർഡ് വേൾഡിൽ വളരെ അധികം അതിനെ അഴിച്ചു പണിത ഒരു സ്ത്രീ രൂപവും പുരുഷ രൂപവും ലൈംഗികത കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്താതെ അവയവങ്ങളപ്പെടുത്തും മുഖ മയ്യ ആണെന്ന് തോന്നും മയ്യ കണ്ട മുസിയാന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ മനസ്സിൽ പുരുഷ രൂപങ്ങളെ മറ്റൊരു വംശഭാവനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സ്ത്രീയെ തന്നെ കാണുന്ന കാര്യത്തിൽ വംശമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യ രൂപം ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ആ വാർത്ത ശരിയായത് ശരിയാവെന്നല്ല അനുഭവിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം Thank you, Jagdhan.